Le Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos en tu presencia, sabiendo que, Señor, delante de ti no hay nada oculto y que podemos, Señor, venir confiadamente, sabiendo que tú nos rechazas a un corazón humillado, Señor. Señor, te hemos alabado, te hemos, te, te hemos dado, Señor, la, la gloria, la honra y, en el tiempo de la alabanza y queremos también hacerlo en el tiempo de la prédica, Señor. Que nuestros corazones estén aquietados de tal manera que podamos recibir con, con mansedumbre, Señor, esta palabra y que podamos, con acción de gracia, Señor, eh, poder guardarla y poder, Señor, y vivirla, ayúdanos Señor a que esto sea posible queremos suplicarte que te lleves a este lugar todo lo que no venga de ti y que Señor podamos con atención aprender del Maestro aprender de, de aquel que lo sabe todo de, de ti Señor y en el nombre de Jesús ayúdanos Señor a, a humillarnos a, a, a ser humildes en, en todo tiempo y todo lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia en libro, el Evangelio según Lucas. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Vamos a leer desde el versículo 28. ¿Lo tenemos, Lucas? ¿Está bien? Sí, dice así. 28, pero a vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa y mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Sí, solamente estos versículos. ¿Sabes? El, este 6 de junio se cumplieron 75 años de una de las batallas más sanguinarias ¿no? y decisivas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Se llama el desembarco en, Norma, en Normandía, es el día D. Y fue algo tan planificado y una logística tan increíble. Eran como 7.000 barcos, 10.000 vehículos y unos 150.000 soldados de diferentes países desembarcando en, en estas costas de Francia, yendo a liberar a estos países del, del asedio nazi. ¿no? Y yo me he puesto a, a ver durante años toda esta planificación y por video y reportaje y quedaba asombrado, decía, esto fue realmente, eh, no, fue, no fue algo solamente humano, es decir, tuvo que estar de la mano de Dios en todo esto, ¿no? la manera en que fue hecho, la manera en cómo, cómo, se, cómo se libró esta batalla. Y, y si no hubiera pasado esto, probablemente el, 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 la historia eh, hubiera permanecido igual un dominio nazi y, una, y mucha gente muriendo, pero Dios permitió que esto suceda. Hay cosas que no entendemos de la soberanía de Dios. Y cuando vemos la historia de la humanidad siempre ha habido guerras, ¿no? Siempre. Eh, desde el tiempo de, de las primeras civilizaciones hasta el día de hoy, de hecho sigue habiendo guerra en el mundo, hay batallas en el mundo, hay eh, peleas por, eh, de, de tribus, peleas de, de países de, que están cercanos uno a otro. De hecho hace unos días atrás estuvo a punto de ocurrir tal vez algo trágico entre Estados Unidos e Irán, pero Dios puso su mano, ¿cierto? Y... Cada vez vamos a ver esto, de hecho el Señor Jesucristo dijo que iba a haber guerra y rumores de guerra. Entonces eh, fue algo que el Señor en su, en su conocimiento amplio de la historia del presente, el pasado y el futuro sabe que ocurrió, está ocurriendo y va a ocurrir. Amén. Porque okay. hay diferentes tipos de guerra, obviamente una es entre personas. 
Pero también hay una guerra entre eh, el, el tema espiritual. Es decir, un día un, un ángel llamado Lucero se decidió rebelarse, ¿no? Dijo, voy a sentarme en el trono de Dios. Y convenció, convenció a muchos ángeles de, de hacer lo mismo. Y fueron arrastrados y el Señor lo, los expulsó porque nadie le puede ganar. Nunca antes le ganó el Señor. Así que él los desechó y los mandó para este lado. El asunto es que esta, este ser espiritual engañó también al hombre y de repente el hombre se reveló y vemos de que el hombre también ha querido hacer guerra contra Dios para ser independiente. Ese es el tema, hay una guerra, hay una guerra espiritual de las tinieblas en contra de la luz, aunque nunca van a ganar, pero hay un tema que es que las personas están en guerra con Dios y eso es todos los días. Quiero preguntarte, ¿hay guerra contigo y el Señor o hay paz? ¿O, o estás, estás en paz con el Señor? Porque lo que hay en tu corazón revela cómo estás, ¿no? Si hay guerra o, o hay paz. No puede haber algo intermedio, no hay, no hay una tregua intermedia. O estás en un lado o en el otro lado. Y me gustaría que a través de, de leer esta porción bíblica y estudiarla puedas encontrar esa respuesta en esta, en esta mañana. Bueno, pero hay un tema también, y es que todo creyente también tiene una, una guerra espiritual, hay una batalla, ¿no? O por lo menos tenemos batallas todos los días. O por lo menos algunos batallan con la sábana, ¿no? Y quieren levantarse temprano y no pueden. Pero hay una, hay una batalla. La pregunta es, ¿tú tienes batallas? ¿Hay, ¿Hay eso en tu vida? ¿Hay batallas en tu mente? Porque alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar. La pregunta es, ¿quién triunfa? ¿Hay triunfo en tu vida? ¿Hay, ¿Hay derrota en tu vida? ¿O realmente ves el, 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 el fruto del Evangelio en tu vida? ¿Sabe? Dios permite que el mal se oponga a sus propósitos divinos. Él, él mismo ha permitido esto. Pero la idea es que Él quiere que eso suceda para que haya un triunfo y se muestre su gloria divina. ¿no? Entonces Dios permite el mal. La gente dirá, no, pero ¿cómo Dios va a permitir el mal si Él es santo? Claro que sí. Tú lees la Biblia de Génesis y el Apocalipsis y Él permite el mal. Es increíble, pero es cierto. Es, es su soberanía. Y lo asombroso es que, aún permitiendo el mal, está buscando a pecadores malvados y totalmente indignos. Y eso somos tú y yo. Es decir, hemos sido salvados de la condenación y la ira venidera, pero Dios está buscando a pecadores malvados. Yo me veo al espejo y digo, soy un pecador malvado. ¿Cómo es posible que Dios haya puesto sus ojos en alguien como yo? Es decir, merecía la condenación. Pero el Señor ha puesto la bandera del Evangelio, que es la bandera blanca, y dice, miren, quiero paz contigo, quiero hacer las paces. Tú nunca lo vas a poder hacer, así que yo me acerco a ti para decirte, extiendo mi mano y te acepto. ¿Acaso eso no es grandioso? de un Dios santo y compasivo, buscando personas pecadoras. Mira, cuando, cuando vemos los evangelios y vemos Lucas, no sé si alguna vez has estudiado Lucas, pero puedes ver que hubo siempre oposición. Al Señor le decía, no vengas a esta ciudad ni entré, no entres a esta aldea. Tú eres judío y estás en una tierra donde no eran judíos. Habían personas que decían, tú no puedes venir acá, tú no puedes predicar acá, tú no puedes hacer milagros los días sábados. Siempre hubo oposición, siempre. Pero el Señor cumplió su propósito. Entonces, vemos la historia del Señor en la tierra y vemos de que pasaba los años y cada vez que se acercaba ese triunfo en la cruz y la resurrección, siempre había dificultad y había en todos lados. Este versículo que hemos empezado a hablar Está el Señor con sus discípulos, estaban los once. Ya Judas eh, se había ido y vemos que en el capítulo 22 están hablando acerca de un tema que me gustaría que lo lees en tu casa y es acerca de que hay un traidor. De eso se trata el 22, de eso empieza. Está diciendo, hay alguien que me va a traicionar, hay alguien que me va a traicionar. Y está en el versículo 21, está diciendo, mira bien, hay uno de ustedes que es un sospechoso. Y ellos empezaron a debatir, ¿quién será? ¿Serás tú? ¿Seré yo? Puedes mirar al que está a tu lado y puedes mirarlo bien. Obviamente no es un traidor, ¿no? O una traidora, ¿no? 
yo no lo creo así, no creo que nadie aquí traiciona al Señor. Pero ¿sabes que Ellos, los once, estaban discutiendo de quién era el traidor. Ese era el tema. Se estaban echando la culpa. Ah, seguramente eres tú. Y después de eso, la conversación empieza a cambiar y empiezan a discutir de quién era el mayor entre ellos. ¿Puedes tú mirar nuevamente a la persona que está a tu lado? ¿Y cómo lo ves a esta persona? Obviamente no está hablando de edad. Está hablando de ser mayor en el sentido de servicio. ¿Cierto? Está hablando de, usted es una persona mayor, entonces yo la sirvo. Mire, usted está en el micro, está en el colectivo, y sube una persona mayor, le da el asiento, ¿cierto? Yo supongo que lo hace así, ¿no? Hay jóvenes que cuando suben al, al autobús, se hacen los dormidos, ni dan ni a las embarazadas, en serio. El asunto es, ¿quién es el mayor? Y aquí están discutiendo los discípulos, yo soy el mayor. Tú tienes que servirme a mí, a mí. Y cuando estemos en el reino de los cielos, allá arriba, tú me vas a servir a mí. Porque yo he hecho esto, he evangelizado, he predicado, he expulsado demonios, he sanado más que vos. ¿Me, me dejo entender? Y estaban debatiendo entre quién el mayor. El Señor conocía sus pensamientos. Y ellos, ellos estaban pensando, mi orgullo y mi ambición. Y no se daban cuenta que el Señor les había dicho en este mismo pasaje de que Él iba a morir. Y les había dicho, ¿saben que yo, yo voy a irme. No tenían dolor, no tenían, no tenían ni siquiera una pizca de decir, ay, Señor, mira, vamos a estar contigo. Queremos estar contigo hasta el último. No, ellos estaban discutiendo. Y el Señor con mucha, con mucha paciencia, mucha amabilidad y, y mucha cortesía. ¿Le saben qué? Versículo 24. Los reyes se enseñorearán de las naciones y las personas que tienen autoridad se les llama bienhechores. Estaba diciendo, ¿saben qué? A ustedes lo que les falta es humildad. Ese es el tema. Les falta humildad. Necesitan volverse a Dios realmente. Y le está diciendo, miren, el mayor debe servir al más joven. Y esto para un judío era como, no tiene sentido. Porque para un judío, el que tenía más años, tenía que recibir más honra. Es decir, era más honorable, más respeto. Y el más pelado, el más muchacho, no era así. Y el Señor les cambia esto y le dice, miren, en realidad ustedes tienen que ser al revés. Ustedes que se creen más, créense menos. Y le está diciendo, ¿saben qué? El que se sienta a la mesa, en realidad es el que sirve, está diciendo, oye, ustedes no se sienten como invitados, más bien sirvan a otros, sirvanse entre ustedes. Está diciendo, miren, miren bien, sean mayordomos, sean, sean amables, no se pongan a pelear por tonterías. Ese es el tema. Bueno, una vez que el Señor les empieza a hablar todas estas cosas, ahora le habla acerca de los triunfos, pero le habla de triunfo y para que haya triunfo tiene que haber dificultades. Entonces, una, una forma en que el Señor, el Señor muestra este triunfo en nuestras vidas es acerca de siendo perseverante. Entonces, ¿de qué manera sabemos que tenemos triunfo en Cristo para nuestras vidas? Es una pregunta. Es siendo perseverante. Y está en los versículos 28 al 30. ¿Sabes? Está hablando a 11 personas que aunque no había entendido bien cómo es este tema del sufrimiento que iba a tener Jesucristo, el Maestro, el Rabí, el, el, aquel que, que les mostró el camino de la verdad y el Evangelio, no tenían ni idea. Le estaba diciendo, ¿saben qué? Hay un tema acá y, y es que la, la negación que ustedes tengan y todo el esfuerzo que han tenido no es en vano. Porque hay personas que van a la iglesia... Y en un momento dice, esto es en vano. ¿Cierto? No sé si le has pasado. Esto es en vano. He perdido mi tiempo. O sea, voy a la iglesia domingo tras domingo y parece que las cosas son en vano. Pero el Señor está diciendo, ¿saben qué? Todo esto va a tener recompensa. Y esta recompensa es eterna. Y cuando dice de comer y beber, no está diciendo que no vamos a volver glotones. ¿no? Le está diciendo, ¿saben qué? El Señor tiene cuidado de sus vidas. Estas cosas que están en la tierra van a pasar. La comida, la bebida, la ropa, la casa, todo eso va a pasar. Pero hay algo eterno. Y es más importante que muchas cosas aquí en la tierra. 
Entonces, todo lo que ustedes hagan, lo que piensen, lo que digan, miren, tienen una recompensa. A ustedes los once, a ustedes los once que solamente en este momento tienen corazones de ambición y orgullo, hay lo más importante, y es la vida eterna. Entonces, ¿cómo sé que realmente soy, soy salvo? Mucha gente se pregunta, de hecho, algunos se me han acercado a preguntar, ¿cómo sé realmente si soy salvo? Y, y les pregunto, bueno, este, ¿tú, ¿tú crees que el Señor es tu salvador y tu, y tu Señor? ¿Eh? ¿Crees que Jesucristo es realmente el Señor y salvador de tu vida? ¿Amas al Señor por encima de todo? ¿Amas a tus hermanos? ¿Los amas realmente a los que han venido a este lugar y los que no vinieron los amas realmente? ¿O hay algo? ¿O hay algo no resuelto? ¿Y, y has creído que la salvación es gratuita y, y, y no es por obra, sino es que es por gracia? ¿Amas, amas tus, a tus padres? ¿Amas a, a los compañeros de trabajo? Es decir, ¿estás buscando la perfecta voluntad del Señor? Si tu respuesta es sí a todo esto, ten la seguridad que eres salvo. ¿Cierto? Porque amas al Señor y amas a tu prójimo. Y el Señor ha cambiado tu vida. Y crees que la salvación es por pura gracia. Entonces estamos bien. Pero una indicación o algo que muestra de que yo soy salvo es que sigo perseverando. Es decir, no, no me he vuelto atrás al mundo. De hecho, Mateo 24 dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Está hablando de un gran, una gran prueba pero el que persevera hasta el fin, este va a ser salvo. Está diciendo una demostración de que, de que estoy camino a la eternidad con el Señor, es que mi corazón ha sido cambiado. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, va a haber recompensa. Va a haber recompensa, va a haber un lugar donde vamos a tener el honor de estar con el Señor por siempre. No sé si eso te causa alegría, gozo, o te causa tristeza. Oh, no, voy a estar en un lugar... Sin celular, ni no, no es cierto, ¿no? Claro que causa gozo, en el verdadero creyente causa gozo. Y quisiera que realmente esto ocurra en tu vida si realmente no hay alegría al escuchar una buena noticia. Esto es pasajero, la, la, la vida aquí en la tierra es pasajera, pero lo que Dios nos ha dado es eterno. Amén, es eterno. Bueno, otra manera en que sabemos que tenemos triunfo en Cristo en nuestras vidas es que vamos a ser probados o siendo probado, y esto está en el versículo 31. Y el Señor, el Señor permitió que estos hombres, estos once hombres, y todos los discípulos que no son mencionados en, en, el, en el Evangelio, también pasen prueba. Pero una prueba muy dura que ellos tuvieron fue cuando el Señor murió. Claro que sí, fue bien duro. Imagínate, estás con, pasando tres años y un poco más con una persona que está haciendo milagros y expulsando demonios y haciendo que los muertos resuciten y predicando del reino. De repente lo agarran y lo matan. En serio, qué duro. Estás creyendo en un hombre y de repente está ahí crucificado y muerto. Y aquí el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Pedrito, va a venir una prueba muy dura a tu vida. Y no solamente a ti, también a, lo, a los otros, ¿no? Y algo más que todo esto es que, ¿sabes que El enemigo de nuestras almas ha pedido no solamente por tu vida. Es decir, no solamente pidió por Pedro, pidió por, por el resto. Esa palabra, os, está hablando de plural, está diciendo todos ustedes. Y no solamente los ha pedido para jugar con ustedes. El día lo ha pedido por ustedes para zarandearlos con matrigo. ¿Sabes? Cuando tú buscas un poco acerca de esto de zarandear, en el tiempo de la cosecha el, el trigo era agitado, ¿no? Y el viento se llevaba toda la paja y quedaba el grano, el grano bueno. Pero la palabra que está usando aquí es, ¿sabes qué? Es el diablo los ha pedido para apalearlos, para sacudirlos violentamente. Y Jesús no le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Yo voy a impedir que eso ocurra. No le dijo eso. Le dijo, he rogado para que tu fe no mengue. ¿Qué te parece eso? Pero ustedes dirán, ¿acaso no es Dios? ¿Acaso no puede impedir que el diablo no toque mi vida? Claro que sí. Es por eso que el diablo está pidiendo. Porque no puede pasar el límite de Dios. Todo tiene que ser con el permiso del Señor, ¿cierto? 
todo. No puede pasar absolutamente nada. Nada. Es decir, el diablo se reveló, pero no quiere decir que pueda saltar la autoridad del Señor. Tiene que tener su permiso. Entonces, el Señor es misericordioso, paciente. Y lo que está diciéndole a ellos es, ¿sabes qué? ¿Saben qué, chicos? El diablo no puede tocar sus vidas. Pero va a tratarlos un poco. Y voy a hacer que ustedes no pierdan esa fe. ¿Cómo, cómo te cae esto en, en, en tu vida? Porque esto es para ellos, ¿no? Pero ¿y para ti? ¿Sabes qué, hermano o hermana? El diablo va a venir y te va a sacudir un poco. ¿Te gustaría esta, esta gran noticia? Un poco te va a hacer reflexionar, pero esto te va a ayudar para bien. Lo que voy a hacer es que esta fe no, no mengüe, sino que más bien crezca. Que sea fortalecido en el Señor. Porque el problema no es el diablo. El, el tema aquí es lo que hay en mi corazón y en el tuyo. Ese es el tema. Ese es el propósito. Toda prueba, toda prueba, y escúcheme por favor, toda prueba, revela lo que hay en nuestras vidas. Todo. Lo bueno y lo malo. Recibes mucho dinero, prueba lo que hay en mi corazón. Una gran prueba para los creyentes que reciben mucho dinero y se olvidan de Dios. En serio, las muchas bendiciones hacen que las personas dejen de buscar a Dios. Otra gran prueba es la falta de dinero. Otra prueba es la enfermedad. Otra prueba son temas emocionales, sentimentales. Pero siguen siendo pruebas. Y esto revela lo que hay en nuestras vidas. Entonces el asunto es, ¿qué había en tu mente cuando vienen las pruebas? Yo me pongo a pensar en Pedro y sus amigos. Porque ha habido seguramente duda, incredulidad, miedo, soledad. Me siento solo, me siento que, que no puedo confiar en nadie que no puedo ir a nadie, me siento solo. Y, y una arma que usa el enemigo, ¿saben qué son? Los miedos, los miedos, la, la, el temor. Y estoy seguro que tú has pasado en este año muchos miedos. Hay gente que tiene miedo a la muerte, hay gente que tiene miedo a que alguien muera o alguien se enferme que es cercano a ti. Y estos miedos son los que nos paralizan y son barreras en nuestra propia mente. Entonces no puedo ir más allá porque tengo miedo a, a esto o a aquello. Y el problema se inicia cuando amas más tu vida que al Señor. Entonces, cuando tú eres el centro de tu vida, hay un enfriamiento espiritual y viene este tipo de miedo. Y me pongo a pensar, Pedro, está solo. Está solo. Todos han esparcido, están regados y atemorizados. Se acerca con... Este hombre que era arrogante y orgulloso se acerca con miedo a ver dónde lo agarraron a su maestro. Y con miedo lo niega al Señor para que no le pase lo mismo. Hay mucho temor. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas a tu vida? ¿Te aferras al Señor o escapas de Él? ¿O te acercas para ver qué, qué puede darte? ¿O te acercas con fe creyendo que Él puede guardar tus pensamientos? Porque el Señor es el que gobierna lo, el universo, Él gobierna nuestras vidas. ¿Sabes? En Hebreos 7, 25, no lo busques, te lo voy a leer, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Dios. Está diciendo, el Señor Jesucristo está intercediendo por nuestras vidas. ¿Tú lo crees realmente? ¿Tú crees realmente que hay un Dios que no es impersonal, sino que es personal, y que está intercediendo por cada hijo suyo, cada hija suya en la tierra, ¿lo crees realmente? Porque eso está hablando hebreo, está diciendo, el Señor está intercediendo por cada alma que le pertenece. Y eso es continuamente. A veces me dicen, ojalá puedes orar por mí, claro, voy a orar por ti. Pero ¿saben qué? Al tiempo se me olvida y dejo de orar. Claro, porque soy, soy una persona que falla. Entonces, si tú me haces recuerdo, yo voy a seguir orando. Pero el Señor no se le olvida estas cosas. Él siempre está orando para siempre, por siempre, para, para que podamos estar fortalecidos. Se trata de eso. 
Entonces, las pruebas están mostrando lo que hay en tu mente y en tu corazón. Y está haciendo de que confíes realmente en Dios. Eso está mostrando realmente quién es tu Dios. Toda prueba muestra quién es tu Dios. Quién es tu, tu Dios o, o si es tu ídolo el que te gobierna. Quiero preguntarte entonces, si esto es lo que muestra lo que hay en tu corazón y realmente está mostrando lo que hay en tu vida, ¿cuál es tu actitud? Puedes estar aprendiendo la Biblia durante 10, 20 años, no lo sé cuántos años ya conoces la Escritura. Pero toda prueba revela nuestra teología. En serio. Muchos me dirán, pero tú no sabes la prueba que yo he tenido o tengo. No, yo lo sé. También estoy en esta tierra, estoy en un mundo caído. Estoy en un mundo caído al igual que tú. Tengo que tener pruebas en la casa, en el trabajo, en la congregación, en todos lados. Y todo esto solamente revela lo que hay adentro. Entonces, si eso es así, esto va a probar mi teología. Puedo conocer mucho el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero cuando viene la prueba, ahí realmente se ve lo que hay, lo que hay dentro. O jarasca, que es quemada, o realmente el tesoro precioso de la palabra pura, que no se quema. Eso va a mostrar. Ese es el propósito por lo cual el Señor permite que haya pruebas y sufrimiento. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 15, te lo voy a leer, dice... Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, diciendo Jesús está por encima de todo lo creado. Sean ángeles, sean principados, sean todo, todo, bacterias, virus, todo, amebas, lo que sea. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojándonos de los, a los, perdón, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Está diciendo, nada puede tocar la vida de un creyente. No hay condenación en la vida de un cristiano. Porque a veces tú te condenas a ti mismo. En serio, los cristianos se condenan a veces a sí mismos en sus propios pensamientos. Y aquí en, en Colosés está diciendo, ¿saben qué chicos? ¿Saben qué hermanos? ¿Saben qué hermanas? El tema es que Dios venció todo demonio. To, toda legalidad que tenía el enemigo contra nuestras vidas. Él la venció. Él la venció. Entonces, le pertenecemos a Cristo. Hay un acta que fue anulada. Y hay un nuevo papel que dice, le pertenecemos a Jesús. Entonces estamos confiados en Él. Hay triunfo, Él venció en la cruz, entonces tenemos una batalla y una guerra ganada. Él la hizo. Entonces, si confiamos en su palabra y descansamos en ella, eso nos quita la duda, la incredulidad y todo pensamiento que nos hace creer de que Dios no nos ama. ¿Cierto? Entonces las pruebas nos van a revelar eso, si realmente lo amamos a Él o no. Pero las pruebas nos van a revelar que Él nos ama, efectivamente. Y que su misericordia es grande. Y es tan grande y tan alta y tan profunda. Otra manera en que podemos saber en que el triunfo de Cristo está en nuestras vidas o para nuestras vidas es que somos fortalecidos. Y en el versículo 32 está diciendo el Señor Jesucristo a Pedro de que una vez haya pasado esta etapa de prueba, tú tienes que volver y tienes que ayudar a tus hermanos, es decir, a los otros discípulos. Está hablando acerca de que la fe que viene del Señor, no solamente es algo que yo puedo encontrar en un libro. Es decir, esta fe es puesta por el Señor. ¿Para qué? Para que yo permanezca. ¿Para qué? Para que persevere. Entonces, si la fe que viene del Señor viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, quiero preguntarte algo. 
¿Tú estás meditando en la palabra continuamente? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás realmente acercándote al Señor confiadamente, esperando recibir algo que es su palabra, lo cual hace que yo responda? Porque el tema es que si yo soy fortalecido en la fe que viene de Él, entonces debo ayudar a otras personas. Debo hacerlo. Es decir, no estamos en un mundo solo. Debo ayudar al que está más cerca mío. Porque probablemente está con más problemas que yo, ¿no? El que está a mi lado probablemente tenga una tiniebla en su cabeza, tenga una nube negra. Y está intentando escapar y no puede. Yo puedo estar tranquilo, sentado en mi comodidad y, y esta persona está gritando en silencio. Entonces, realmente estoy siendo misericordioso con otros porque si he pasado una prueba es para que yo ayude a otras personas, para que tenga también la misma misericordia que el Señor tuvo conmigo. Entonces, sabiendo esto y que el único que puede cambiar cualquier situación es el Señor y que la ayuda que los hombres tienen, tiene un límite, y sabiendo que Dios no tiene límites, entonces, ¿de qué manera estoy perseverando en las pruebas y ayudando a otras personas? Eso es el punto. ¿De qué manera? Persevero, paso la prueba y ayudo a otras personas. Suena sencillo en la teoría, pero quiero que te pongas a pensar un poco en la vida práctica. Solamente en los hogares, en los matrimonios. ¿De qué manera estás siendo probado? ¿De qué manera estás siendo fortalecido? Y fortaleciendo al cónyuge. O en el tema de los hijos. O en tu trabajo. Hay muchas personas que no son creyentes en donde trabajan. ¿Y de qué manera estás siendo perseverante? a la ayuda a otras personas. Porque no solamente es a los, a los cristianos, ¿cierto? Hay personas que están en pruebas y que están a punto de matarse. ¿De qué manera estás mostrando el amor de Cristo? ¿De qué manera? ¿Sabes? En la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo le dio una serie de instrucciones y también de, de cuidados que tenía que tener. Había... Había una lista de hombres de los últimos tiempos de su, de su carácter que iban a ser engañadores, iban a engañar y se iban a engañar a sí mismos. Y una de las cosas que está diciendo Pablo en esta carta es que las cosas en el mundo van a ponerse de mal en peor. En serio, eso está hablando. De mal en peor. Una cosa es el, 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 los hijos del Señor con su papá, otra cosa es el mundo, el sistema del mundo. Y lo que está diciendo Pablo es que muchas cosas van a ponerse más complicadas. Y que la única manera que podamos tener una vida llena de gozo es que podamos volvernos al Señor y confiar en Él. ¿Sabes? En las iglesias hay personas tipo zombies. No sé si has visto películas de zombies o series de zombies. Probablemente sí. Bueno, no estoy hablando de personas que van y muerden a otros, ¿no? Estoy hablando acerca de personas que están en una manera automática, algo mecánico. Llegan el día domingo a la iglesia, escuchan un sermón, puedes escuchar este sermón, puede ser que te interese o no. Y le escucha y dice, bueno, sí, es cierto, está bien, bueno, ya esto me va a ayudar para algo, estoy pasando esta prueba, no lo sé. Pero el asunto es que llegan a la iglesia, escuchan la palabra y no la disfrutan. No la disfrutan, siguen siendo las mismas personas al entrar y al salir. Zombies, automáticos. Es decir adormecido espiritualmente, engañado, no despiertan, están confundidos. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Si, si esa es tu condición de estar adormecido espiritualmente y llevas una rutina espiritual, Dios va a mandar pruebas para despertarte. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Dios va a mandar una prueba para despertarte. Escucha, ¿qué diferencia había entre Pedro y nosotros? O Juan, o Jacobo. Ninguna, ¿cierto? Es decir, ellos no eran más adulados que nosotros. Ahora, ponte a pensar. Si a los más cercanos que los conoció cuando estuvo en la tierra, mandó prueba, ¿acaso no va a ser también para nosotros? ¿Para fortalecernos? ¿Para ser un poco zarandeado y despertar? Claro. La buena noticia es que Él no ha apartado su mano. La prueba no es buena, o es buena. 
Claro que es buena, en el sentido que nos ayuda nuevamente a ver el problema que hay aquí adentro. El asunto es, si Dios está mandando una prueba, ¿la estoy recibiendo con gozo? ¿O la estoy recibiendo con desprecio? Señor, ¿por qué razón estás permitiendo esto en mi vida? ¿O le estás diciendo, ¿sabes, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Gracias. Hace un tiempo pasé por una prueba y le dije, Señor, gracias realmente por esta prueba. Porque me ha permitido volverme a ti. Humillarme otra vez delante de tu presencia. Señor, me estaba enfriando, me estaba yendo hacia otro lado. Aún congregándome, aún predicando, aún evangelizando, aún orando. Me estaba desviando por otro ladito. Por otro caminito que no era el tuyo. Y Señor, tú me has vuelto a ti nuevamente, permitiendo esto para que mi corazón sea fortalecido. Y que a través de esta prueba yo pueda fortalecer a otras personas. Amén. Entonces, todo tiene un propósito. ¿Qué tanto de gratitud hay por ese propósito de algo que probablemente no te vaya a gustar? Entonces, ¿puedes, puedes inclinar, inclinar tu rostro, por favor, nuevamente? Y pedir al Señor, Señor, aquí, aquí estoy y realmente hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo, Señor. No entiendo qué está pasando, Señor, en, en mi vida, en mi familia, en mi entorno. No, no lo entiendo, Señor. Hay cosas que no entiendo que están pasando en mi trabajo. No, no entiendo la yesquera, Señor. No entiendo por qué estos problemas de, de salud que están apareciendo, problemas en, en mi mente, problemas con mi esposo, con mi esposa o con mis hijos. No lo entiendo, Señor. Y es la misma respuesta del Señor. Estoy forjando carácter. Estoy forjando carácter. Estoy, estoy fortaleciendo tu fe. Y es la misma respuesta del Señor. No los he desechado, no, no, no los he abandonado, sino más bien están perseverando. Y toda esa perseverancia, todo, todo, ese, todo el esfuerzo que ustedes tienen, tiene un premio. Y es la vida eterna. Y el Señor nos no los muestra en su palabra. Y que a través de, de las pruebas que Él permite nos ayuda a permanecer y a que podamos confiar en Él. Y una vez que haya pasado esta prueba, nos muestra el Señor que, que podemos ayudar a otras personas, que podemos fortalecer la vida espiritual de otras personas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Señor, he querido exponerla conforme a lo que tú me has mandado a hacer, Señor, si... Si hay dudas, Señor, acerca de este mensaje, que, que mis hermanos, Señor, y mis hermanas puedan acercarse confiadamente y les pueda resolver cualquier pregunta que tengan, Señor, sobre esto. No quisiera que ellos estén confundidos, Señor, ni estén abatidos por, por algo que tal vez no expresé bien, pero quiero creer, Señor, de que esto ha sido claro. Padre bendito, Ahora suplicarte que guarde el corazón y la mente de aquellos que están siendo probados, Señor, en este tiempo. De una u otra manera, no lo sé, Señor, pero que sean guardados, que, que su fe sea fortalecida. Suplicarte por aquellos que, que el enemigo los está zarandeando, pero Señor, esto también viene de tu mano. Padre, suplicarte que todo, todos aquellos que están por problemas económicos, Señor, tú les proveas un trabajo, Señor, y les provea un, una, una entrada económica diaria, Señor, o mensual, no lo sé, Señor, qué es lo mejor, lo que tú tienes planeado, pero hágase conforme a tus propósitos, Señor. Para que aquellos que tienen problemas de salud en este momento, tú tengas misericordia, pongas tu mano, Señor, y lo sanes, Señor. Aquellos que están pasando por, por problemas en sus hogares, Señor, haya paz, haya paz, Señor, que los griteríos cesen, Padre, y que la que los, los pleitos, la, las peleas continúen en, en las casas, Señor. Señor, que esto, esto también cese y, y haya paz, Señor. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y Señor, si alguien tiene miedo, alguien tiene, tiene temor, Señor, tú quites esto, Señor. Que haya la plena confianza, Señor, de que 
Tú tienes el control de todas las cosas. Muchas gracias, Señor. Gracias por, por, tu, por tu presencia. Gracias por, porque tú pones paz en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la honra.